2023 karibu kwenye taarifa za dira ya wiki ikiwa sasa ni saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Damien Evans mimi ni Ali Manzu ndugu jamaa na marafiki mapema hii leo alijumuika kwenye mazishi aliyekuwa kaimu mkurugenzi wa fedha katika hospitali ya Nairobi Eric Maigo nyumbani kwao katika kijiji cha Eremo eneo la Nyaribari Chache kaunti ya Kisi familia ya Maigo inataja kuwa kifo chake kimetokana na kazi yake kwani alikuwa ameonyesha hofu tangu baada ya kuchaguliwa ama kuteuliwa kama kaimu mkurugenzi wa fedha katika hospitali ya Nairobi mwezi Julai mwaka jana Maigo alisifiwa kuwa jamaa mwenye kipaji, mwaminifu na mcheshi kila alipotangamana na watu. Alipatikana amefariki huku mwili wake ukiwa na alama za kudungwa kisu mara 25. Mwanahabari Ode Francis na taarifa kamili. Eric Maigo ambaye inaaminika aliuawa kwa kudungwa kisu chumbani kwake alikuwa amewaelezea jamaa zake kuwa aliofia maisha yake baada ya kupandishwa cheo na kuwa kaimu mkurugenzi wa fedha katika hospitali ya Nairobi familia yake imeshtumu uongozi wa hospitali hiyo kuhusiana na mauaji yake walimsifu Maigo kama mtu mwerevu mwaminifu na mcheshi ambaye alipenda muziki na sayansi Mjomba wake Maigo Chris Bichage aliyekuwa mbunge wa Nyari Bachache anadai Maigo alimpigia simu na kuelezea wasiwasi wake alipopokea barua ya uteuzi wa kuwa mkurugenzi wa fedha Julai mwaka 2023 He talked to me and he told me that place is extremely toxic The young man has a good job at Britain Do you really want to go to the mess of Nairobi also? I'm one of the people who made the mistake and convinced him since he has wanted competitively allow him to come. I didn't know that it will come to this. Wakizungumza wakati wa mazishi ya Maigo katika kijiji cha Eremo huko Nyariba Chache kaunti ya Kisii, familia yake imeahidi haki kwa njia zote kwa mwanao. Babake Maigo Zebedayo Onchari akielezea mwanae alikuwa mwaminifu na asiye na hatia kustahili kifo cha kikatili kama hicho. We are convinced that he was a kind soul, very very good person. We don't know whether it is it is his goodness which killed him, but we suspect it is. Mwaka 2013 alihitimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya kwanza ya biashara. Baadaye alipata shahada ya uzamili ya sayansi katika fedha kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Wakati wa kifo chake alikuwa akisomea shahada ya uzamili somo la uchanganuzi wa sayansi ya data katika chuo kikuu cha Strathmore. Kulingana na familia Maigo hakuwa na familia yake lakini aligusa maisha ya watu wengi kwa matendo yake. Mwili wa Maigo uligunduliwa Septemba 15 mwaka 2023. Maigo alipatikana chumbani kwake akiwa na majeraha 25 ya visu. Visu viwili vya jikoni vilipatikana kwenye eneo la tukio kama ushahidi. To get the culprits who did these mistakes, to the, 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 the young ones, this, this man is very young, very young in fact, to kill somebody like this. Lanet. Mshukiwa wa mauaji ya Maigo, msichana mwenye umri wa miaka 16, Ann Adhiambo, alifikishwa kizimbani mbele ya Hakimu Zainabu Abdul katika mahakama ya milimani siku ya Jumatano. Mahakama ikaruhusu azuiliwe kwa siku zingine 21 kuwezesha kukamilika kwa uchunguzi. Ode Francis, Ketia News, Nairobi. Hatma ya mazungumzo ya maridhiano haijulikani baada ya wakenya watatu kuwasilisha kesi mahakamani kupinga uhalali wa kamati ya mazungumzo 